έχετε ασχοληθεί με τη μετάφραση. Ε, θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτή η εμπειρία, πώς, τι είναι για σας, έτσι από αυτό που έχετε ασχοληθεί. Οκ, okay. ε, εντάξει, έχω ασχοληθεί αποκλειστικά με θεατρική μετάφραση. Ε, και θα πω αυτό που λένε όλοι οι μεταφραστές, αλλά το πιστεύω κράτοντα γέφυρα πολιτισμών. Ε, με ενδιαφέρει το θέατρο, μέσω θεάτρου πήγα στη μετάφραση, δεν ξεκίνησα δηλαδή σαν όνειρο να γίνω μεταφράστρια και συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν εξαιρετικά θεατρικά έργα στα γερμανικά, τα οποία εδώ πέρα όχι απλά δεν παίζονται, δεν υπάρχει ε, καμία εμπειρία, δεν υπάρχει ούτε καν γνώση υπάρξης αυτών των συγγραφέων και των κειμένων. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μετάφραση του θεάτρου, με τους φοιτητέ της γερμανικής φιλολογίας και με τους φοιτητέ της ελληνικής φιλολογίας του Βερολίνου, όπου γίνεται και μετάφραση προς τα γερμανικά ελληνικών θεατρικών. Ε, το ιδιαίτερο στη θεατρική μετάφραση... Να συνεχίσω. Ε, το ιδιαίτερο στη θεατρική μετάφραση που συνειδητοποίησα και το συζητούσαμε σήμερα και στο πάνελ είναι ότι η ευτυχία του μεταφραστή είναι να δει το έργο του να παίζεται. Ε, είναι μεγαλύτερη αυτή η ευτυχία από το να το δει τυπωμένο. Βέβαια είναι κρίμα όταν παίζεται και δεν τυπώνεται, δεν το συζητάμε. Αλλά η μεγάλη χαρά είναι να δεις το έργο να παίζεται και εκεί συνειδητοποιείς και τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις στο κείμενο. Δηλαδή, άμα δεν δεις το κείμενο να το μιλάνε οι ηθοποιοί, να το σκηνοθετήσουν, να αρχίσουν να αποκτούν νόημα αυτά που γράφει μέσα, δεν ολοκληρώνεται ουσιαστικά η θεατρική μετάφραση. Είναι έναν ολοκλήρωτο πράγμα. Η ολοκλήρωσή τη γίνεται με την παράσταση. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να έχει κάποιος κάνοντας θεατρική μετάφραση. Ε, υπάρχει κάποιος ε, μεταφραστής που πιθανώς θαυμάζεται. Ε, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη θαυμάζω. Εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο πολλών μεταφραστών στην Ελλάδα. Ε, ειδικά από τα γερμανικά είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι κινούνται. Αυτόματα σου έρχεται το όνομα Γιώργος Δεπάστας. Δεν το συζητάμε. Κάνει τρομερή δουλειά με το θέατρο του Νότου. Ε, έκανε, μάλλον θα έπρεπε να τώρα άλλαξε, αλλά δεν έχει σημασία, συνεχίζει. Ε, εντάξει, υπάρχει, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι κάνουν σοβαρή δουλειά. Το πρόβλημα με τη θεατρική μετάφραση είναι ότι όποιο θυμάται κάτι χαίρεται γενικώ. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο που επειδή ξέρει γερμανικά και έχει ένα φίλο που έχει μια θεατρική ομάδα, κάθεται και μεταφράζει ένα κείμενο. Δεν είναι πάντα κακέ αυτέ οι δουλειέ, αλλά οπωσδήποτε έχουν θεματάκια. Έχουν προβλήματα. Πάνω σε αυτό, ε, όταν υπάρχει, όταν γίνεται μια θεατρική μετάφραση, ε, τι δυσκολίε έχει αυτό, Γιατί είναι διαφορετικό. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η προφορικότητα του λόγου. Και όταν λέω προφορικότητα του λόγου, δεν εννοώ ότι ο λόγο είναι προφορικό μόνο. Αυτό στο θέατρο είναι μια ψευδέστηση. Αυτό που ονομάζουμε προφορικό λόγο στο θέατρο, δεν είναι πραγματικό προφορικό λόγο, είναι συμπυκνωμένο λόγο. Ε, με την προφορικότητα εννοώ ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κάνεις επεξηγήσεις. Δεν έχει τη δυνατότητα να βάλεις υποσημειώσεις. Ε, ό,τι γραφτεί, αυτό θα πρέπει να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο σκηνοθέτη και στον ηθοποιό να δουλέψουν το έργο. Στη μία μετάφραση που είχα τη χαρά να την εκδώσουμε, το σύστημα που ακολούθησα ήταν ότι έβαλα σημειώσεις τέλους με τη λογική ότι αυτές οι σημειώσεις θα βοηθήσουν τον εκάστοτε σκηνοθέτη, αν θελήσει να το ανεβάσει, να ξέρει κάποια πράγματα τα οποία εγώ μεν κατέληξα στο πώς θα τα μεταφράσω, αλλά αυτός οφείλει να γνωρίζει την ιστορία, ας πούμε, για να το κάνει. Αυτό όμως γίνεται μόνο στο γραπτό κείμενο στο θέατρο. Και γραπτό τυπωμένο κείμενο στο θέατρο βλέπουμε σπάνια. Δηλαδή, οι περισσότερες μεταφράσεις μένουν σε ένα επίπεδο γραπτού μεν, αλλά το οποίο δεν εκδίδεται. Οπότε προφορικά κάνει τη συνεννόηση με το σκηνοθέτη. Όπω έλεγε ο Αναστασάκη το μεσημέρι, ε, πολλέ φορέ οι μεταφράσει πιάνει το μεταφραστή και του λέει: Εδώ τι έλεγε το, 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 το κείμενο, το πρωτότυπο, πω, γιατί έβαλε αυτό και όχι εκείνο. Νομίζω αυτό. Ναι, ναι αυτό θα έλεγα. Ε, Τηρείται ακριβώ δηλαδή τι μεταφράσει για το ανέβασμα μια παράσταση. Ε, τι τηρείται δηλαδή ακριβώ στην Ναι. Για τον έμπασμα τη παράσταση. Όχι. Όχι. Ποτέ κανεί. Ό,τι για άλλο και αν σα πούνε είναι ψέματα. Ε, στο θέατρο η μετάφραση. Ε, συνηθίζουμε να λέμε ότι υπάρχει το αναλοκλήρωτο κείμενο, το θεατρικό, το οποίο είναι ένα κείμενο και ένα δεύτερο είναι το κείμενο τη παράσταση. Ε, το αναλοκλήρωτο κείμενο του θεατρικού στη γερμανική γλώσσα γίνεται ένα αναλοκλήρωτο κείμενο σε ελληνική μετάφραση, το οποίο με τη σειρά του 
έχει απόλυτη ανάγκη την παραστασιμότητα για να γίνει ένα δεύτερο κείμενο που θα εμφανιστεί στο θέατρο. Έλεγε η, ε, ε, η φλακτάκι το μεσημέρι, ας πούμε, ότι... Στάφω λίγο η φλακτάκι το λίγο αυτό. Όχι, το έλεγε η Γιάννα Ιτσόκου για την Βιέννη. Όταν ήταν ο Πέιμαν σκηνοθέτη στη Βιέννη, συνήθιζε να τυπώνει τις μεταφράσεις τις θεατρικές στο πρόγραμμα του θεάτρου. Τύπωνε τη μετάφραση όπως την ανέβαζε. Με τεράστια χή σε κάποιους μονολόγους του οποίου κόβανε στην παράσταση και έβλεπε ένα κείμενο το οποίο είχε χή, ας πούμε, με αγγύλες, με προστίκες, με χίλια δυο τέτοια. Διότι αυτό είναι το κείμενο της παράστασης. Τελικά δεν είναι η μετάφραση που κάνει ο μεταφραστής στην αρχή στο γραφείο του. Χώρια που η θεατρική μετάφραση, συνηθίζουμε να μιλάμε για συνεργατική μετάφραση, διότι τελικά την κάνει ο μεταφραστή σε συνεργασία με το σκηνοθέτη, με του τοπικού. Αυτό είναι βέβαια το ιδανικό, έτσι. Δηλαδή να μπορεί να είσαι στην ομάδα και έξω το συνηθίζουν όταν έχουν το τραπέζι που λένε στο θέατρο, που γίνεται η ανάγνωση του κειμένου, να κάθεται και ο μεταφραστή και να αναλύουν το κείμενο συνέχεια μέχρι να καταλήξουν στην τελική μορφή τη γλωσσική. Ε, θέλω να πείτε για εσά προσωπικά, τι είναι το θέατρο. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη μετάφραση. Όχι. Ναι. Το θέατρο τι είναι για μένα προσωπικά. Είναι μια αστήρευτη πηγή ευχαρίστησης. Παρόλο που στα 10 θέατρα που θα δεις, τα 9 μπορεί να είναι μάπα, παραστάσεις ενώ. Αλλά η μαγεία του θέατρου είναι ότι είναι κάτι συγκεκριμένο, στιγμιαίο, το οποίο πεθαίνει την ώρα που τελειώνει η παράσταση. Αυτό όμω ο θάνατος είναι συγχρόνως και μια αναγέννηση. Διότι αν είναι καλή η παράσταση, δεν μετριέται με καμία κοινογραφική ταινία και με τίποτε άλλο το οποίο μπορείς να έχεις. Και αυτό το συνεχής αναγέννηση μέσα από το θέατρο, το οποίο είναι βαθιά διαλογικό και βαθιά δημοκρατικό, ας το πω έτσι εισαγωγικά, ε, για μένα είναι μοναδικό πράγμα. Ε, νωρίτερα παρακολουθήσαμε τη συζήτησή σας ε, στο στέκι της Βαβέ. Ε, και νομίζω ότι είχατε πει ότι πιάνει γνώμη σα βασικά για κάποια έργα του μεταφραστή και μετά από λίγο καιρό, ε, μετά από αρκετά χρόνια, ξαναμεταφράζονται. Τι πιστεύετε γι' αυτό, ε, Είναι απολύτω αναγκαίο. Διότι το θέατρο είναι ένα ζωντανό πράγμα. Ακριβώ γι' αυτό πεθαίνει, ζωντανεύει, πεθαίνει, ζωντανεύει. Το πεθαίνει, ίσω είναι κακιά λέξη. Ε, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κάτι. Διαχρονικό. Διαχρονικέ μπορεί να είναι οι ιδέε οι οποίε υπάρχουν σε ένα κείμενο. Η γλώσσα όμω είναι κάτι ζωντανό το οποίο αλλάζει συνέχεια. Δεν μπορεί λοιπόν στη γλώσσα του 50 να ανεβάζουμε θεατρική παράσταση το 2016. Οπότε είναι αναγκαστικό το να υπάρχουν συνέχεια καινούργιε μεταφράσει. Και είναι ευχάριστο. Έτσι, δηλαδή δεν το συζητάω. Ε, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να ενταχθεί το θέατρο και τα μεταφρασμένα έργα περισσότερο έτσι να να έχει μια μεγαλύτερη απήχηση, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Γενικά δεν μπορεί να γίνει αυτό, εξαρτάται από τη γενικότερη παιδεία του κόσμου. Ειδικά θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να γίνει, ε, πρέπει να συνεργάζονται πολύ πιο στενά οι φορείς μεταξύ τους. Και όταν λέω φορείς εννοώ τα θέατρα από τη μια, είτε είναι κρατικά, εθνικά, είτε είναι μικρές ομάδες, να ξεπεράσουν το σκόπελο με κάποιο τρόπο των πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και να συνεργάζονται με κόσμο που θέλει να μεταφράσει. Και να σταματήσει αυτή η ιστορία, όποιο ξέρει γερμανικά, να μεταφράσει ένα κείμενο. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλο λάθο, αλλά το ξέρετε από το πρώτο χέρι. Όλε οι μεταφράσει έτσι γίνονται. Όποιο ξέρει γερμανικά, μεταφράζει και όλα και είναι τραγικό. Δηλαδή φέρνει αποτελέσματα πολύ άσχημα και μερικέ φορέ έχουν καταδικαστεί και έργα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή και στο θέατρο και στη λογοτεχνία γίνονται κακέ μεταφράσει και δεν προχωράνε. Πιστεύετε πως χωρίς τη μετάφραση των έργων θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη του θεάτρου. Δεν μπορώ να φανταστώ εξέλιξη θεάτρου χωρίς μετάφραση. Θα ήταν μονολυθικό. Θα ήταν ε, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Ε, στα, πα, όταν ξεκίνησε το 32 το Εθνικό Θέατρο και έφερε τα μεταφρασμένα θεατρικά στην Ελλάδα, άρχισαμε να έχουμε θέατρο στην Ελλάδα. Υπήρχαν περίπου 20 θεατρικά ελληνικά έργα καθ' όλη την περίοδο της Οικοκρατίας μέχρι το, μετά την Επανάσταση μέχρι το 32 ο αγαπητικός. Η Βοσκοπούλα, η Γκόλφο, Περαισιάδη και τα λοιπά. Εντάξει, καλώ υπήρχαν, αλλά μπορείτε να φανταστείτε να ήμασταν αυτά τα 10 και άλλα 10, α πούμε, στην πορεία και άλλα 20, ξέρω εγώ. Είναι αδύνατο να σκεφτεί κανεί το θέατρο χωρί τη μετάφραση. Ε, Εσεί ε, ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών, Όχι. 
Δεν θεωρώ ότι είμαι επαγγελματία μεταφραστή. Μου λείπουν πολλά γι' αυτό. Εγώ ξεκινάω από την αγάπη μου για το θέατρο και α πούμε ειδικεύομαι στη θεατρική μετάφραση. Δεν τολμάω να κουμπίσω ας πούμε, άλλα θέματα μετάφραση. Θα το κάνατε ίσω ω επάγγελμα να ασχολείστε αποκλειστικά με αυτό. Όχι, γιατί. Εκτό να με απολύσουν. <laughs> Όχι, γιατί. Εντάξει. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να ασχοληθώ. Ασχολούμαι δηλαδή. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι το μοναδικό πράγμα που θα έκανα επαγγελματικά. Νομίζω θα με κούραζε. Η εικόνα σα γενικότερα για αυτό το χώρο. Τη θεατρική μετάφραση. Ό,τι να είναι γίνεται. Και η στάση και των συναδέρφων στο πάνελ που είναι επαγγελματία μεταφράστρια η μία, η άλλη λιγότερο α πούμε, είναι ακριβώ η ίδια. Δεν υπάρχει συντονισμό, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Και ελπίζω ότι κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε από την. Με τη συνεργασία, αυτό που είπα πριν, ας πούμε, των φορέων, δηλαδή κάπως να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο, υπάρχει αυτή τη στιγμή το τμήμα της μετάφρασης, υπάρχουν τα ξενόγλωσσα τα οποία το καθένα έχει το δικό του. Αγαπάμε το θέατρο, αγαπάμε τη μετάφραση και πρέπει να κάνουμε, δηλαδή... Επομένως, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Είμαι αισιόδοξη, ναι. Θέλω να είμαι. <laughs> <laughs>